പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു കള്ളപ്പണം പിടിക്കാനെന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് രാത്രിയാണ് രാജ്യത്ത് അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചത് കോൺഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപകമായി കരുതിനമാചരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ഇന്ന് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ടുകൾക്ക് നിയമപ്രാബല്യമില്ലാതാക്കിയ പ്രഖ്യാപനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന്റെ അത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിന് ഇത്രയേറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് സാമ്പത്തിക വർഷം ജി ഡി പി കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു മൈക്രോ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ പലതും പൂട്ടിപ്പോയി ഖജനാവുകാലിയായ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കരുതൽ ദിനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണുവച്ചിരിക്കുന്നത് സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആർ ബി ഐ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പരസ്യമായ വിഴുപ്പലക്കിലെത്തി നിരോധിച്ച നോട്ടുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനവും തിരിച്ചെത്തിയത് മോദിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റിച്ചു കള്ളപ്പണം തിരികെ വരില്ലെന്ന മുൻ അവകാശവാദങ്ങൾ പലതും സർക്കാരിന് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടാം വാർഷിക ദിനം രാജ്യവ്യാപകമായി കരിദിനമായി കോൺഗ്രസ് ആചരിക്കും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിവിധ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാട് സീറ്റിന്റെയോ ലഭിക്കുന്ന വോട്ടിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആചാരത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പേരിൽ വേർതിരിവ് അനുവദിച്ചാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു യുവധാര മാധ്യമ അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡിവൈഎഫ്ഐ മുഖമാസികയായ യുവതാര ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യ അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തന്റെ നിലപാട് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയോ വിജയമോ മാത്രം കണക്കാക്കിയുള്ളതല്ല ശബരിമലയിലെ സർക്കാർ നിലപാടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇന്നലത്തെ അബദ്ധം ഇന്നത്തെ ആചാരവും നാളത്തെ ശാസ്ത്രവുമായി വരുന്നതിനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഭരണത്തിന്റെ കർത്തവ്യം മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണുന്നത് അവർക്കിടയിൽ ഒരുവിധ വേർതിരിവും കൽപ്പിക്കാത്തതുമായ ആധുനിക കേരളത്തെ നമുക്ക് ബലി കൊടുക്കാനാവില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്ര വോട്ട് കിട്ടുമെന്നതോ എത്ര വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതോ എത്ര സീറ്റ് കിട്ടുമെന്നതോ എത്ര സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതോ ഒന്നും നമ്മുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ആചാരത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പേരിൽ വേർതിരിവ് അനുവദിച്ചാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി റെഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന കഥയ്ക്ക് എം വി രഞ്ജുവും അടുക്കളയിൽ കവിത വേവുമ്പോൾ എന്ന കവിതയ്ക്ക് നീതു സുബ്രഹ്മണ്യവും അവാർഡിന് അർഹരായി യുവതാര പബ്ലിക്കേഷൻസ് പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസാധനം മുഖ്യമന്ത്രി ചിന്താ ജെറോം വി കെ ജോസഫ് എന്നിവർക്ക് നൽകി നിർവഹിച്ചു നമ്പി നാരായണൻ എം സ്വരാജ് എം എൽ എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ കുരിപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ എസ് സതീഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം ചിത്രയാട്ട വിശേഷ പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായ പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ സ്വദേശി സൂരജിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതേസമയം നിലയ്ക്കലിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ നാല് പ്രതികൾ നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജി പത്തനംതിട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷ പൂജയ്ക്കിടയിൽ സന്നിധാനത്ത് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തരെ തല്ലിച്ചതച്ച സംഭവത്തിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ സ്വദേശി സൂരജിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആർ എസ് എസിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ ഇയാൾക്കെതിരെ വധശ്രമം സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇയാളെ കൂടാതെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന നൂറ്റമ്പത് പേർക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെയെല്ലാം പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായാണ് സൂചന തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തൃശൂരിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ ചോറൂടിനായി എത്തിയ ലളിത രവിയാണ് നടപ്പന്തലിന് സമീപം ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത് അടിച്ചു കൊല്ലട എന്ന ആക്രോശത്തോടെയാണ് ഇവർക്കു നേരെ അക്രമികൾ പാഞ്ഞെടുത്തത് കയ്യേറ്റത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ ലളിതയെ പിന്നീട് സന്നിധാനത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ലളിതയെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടയാനെത്തിയ സഹോദരിപുത്രൻ മൃദുൽ കുമാറിനെയും ആർ എസ് എസ് ആക്രമികൾ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു തുടർന്ന് പോലീസിന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഇവർക്ക് ദർശനം നടത്താനായത് അക്രമികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ആർ എസ് എസ് ആക്രമികൾ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു
വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്കിന് തീപിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു ഒരാൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കത്തിക്കരിഞ്ഞു പുലർച്ചെ ആറു മുപ്പത്തോടെ ഹരിപ്പാട് നങ്ങ്യാർ കവലയ്ക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ കിരൺ കൃഷ്ണൻ ശങ്കർ കുമാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇരുവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ഷാജഹാൻ ചേരുകയാണ് ഷാജഹാൻ എത്തരത്തിലായിരുന്നു അപകടം ഒപ്പം മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ ആരോഗ്യനില എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ വളരെ ദാരുണമായൊരു സംഭവം ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആറുമണിക്ക് ശേഷം ഹരിപ്പാട് നങ്ങ്യാർ കുളങ്ങരയിൽ സംഭവിച്ചത് ദേശീയപാതയിൽ ലോറിയും ഇരുചക്ര വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ഇത് ഇരു ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളായ രണ്ടുപേരായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ തീപിടുത്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു ഒരാൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ തീപിടുത്തത്തിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ അപകടം നടന്ന് ഓടിക്കൂടിയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബൈക്കിന് തീപിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഒരാള് ഭാഗികമായി കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ഇരുവരും മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു മാവേലിക്കര കല്ലുമല സ്വദേശി ശങ്കർ കുമാറും ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശി കിരൺ കൃഷ്ണനുമാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ശങ്കറാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തീപിടിച്ച് മരണപ്പെടുത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായത് ഇരുവരും അവധി സമയത്ത് വീട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു ഹരിപ്പാട് മാവേലിക്കര സ്വദേശികളാണ് ഇരുവരും ആ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇരുവരും അതിനുശേഷം ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോയതിന് മടങ്ങി വരവെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മറ്റൊരാളുടേത് ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും നാട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെ അപകടം അറിഞ്ഞ് ഓടിക്കൂടി എങ്കിൽ പോലും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് ബൈക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തീപിടിച്ചതോടുകൂടിയാണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലേക്ക് നാട്ടുകാർ എത്തിച്ചേർന്നത് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന ശങ്കർ കുമാറാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് കിരൺ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഇരുവരും ഇവിടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുമാണ് ഷാജഹാൻ തീർച്ചയായും വളരെ ദാരുണമായ ഒരു അപകടം തന്നെയായിരുന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലാണ് അവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് തന്നെയാണോ ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് തന്നെയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും പുലർച്ചയോടുകൂടി ആറുമണിക്ക് ശേഷമായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാരെല്ലാം സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികളായിരുന്നു പക്ഷെ ദൃക്സാക്ഷികളായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അപകടത്തിന് ശേഷം അപകടത്തിൽ പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നാട്ടുകാർക്കുണ്ടായത് സാധാരണഗതിയിൽ അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇത് അപകടത്തിന് ശേഷം ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിന് തീപിടിച്ചതോടുകൂടി ഇരുവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടായി നാട്ടുകാർക്ക് ആ പരിസരത്തേക്ക് അടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു തീ അഗ്നികോണം ബൈക്കിനെ വിടുങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന ശങ്കറാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ റോഡിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഒപ്പം വളരെ ഭാഗികമായ തീപിടിച്ച കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കിരൺ കൃഷ്ണയാണ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും സ്നേഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം രാവിലെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനോക്കും വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്കിന് തീപിടിച്ച് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഷാജഹാനാണ് ആലപ്പുഴ വെൺമണിയിൽ സി പി ഐ എം പ്രകടനത്തിന് നേരെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം വെൺമണി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ആക്രമണത്തിൽ ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാവിലെ
ആക്രമണത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ജെബിൻ പി വർഗീസ് ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് ശ്യാംകുമാർ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ സെൻസിലാൽ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റവരെ മുളക്കുഴയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി വെൺമണിയിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ഡി വൈ എഫ് ഐ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെൺമണി പുന്തലയിൽ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്ത സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി സി പി ഐ എം ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കടുത്ത ആക്രമണമാണ് അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നത് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ജനപ്രതികൾക്ക് നേരെയും വധശ്രമത്തിന് മുതിരുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് കാണുന്ന ഉദാഹരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സി പി എം ചെങ്ങന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എച്ച് റഷീദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകരുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് നടന്നത് ആ പ്രതിഷേധ യോഗത്തിലേക്ക് ആയുധധാരികളായ ആർ എസ് എസ്സുകാർ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാണ് അവരെ ആക്രമിച്ചത് ഇതാകെ ക്രൂരമായി ഇവരെ ആകെ മർദ്ദിച്ചതിന് ശേഷം കേസിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിവിടുന്നതിന് വേണ്ടി കള്ളപ്രചരണങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നു ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി എം വെൺമണി പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു മണിവരെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ സജി ചെറിയാനും സി പി എമ്മിന്റെ മറ്റ് നേതാക്കളും സന്ദർശിച്ചു ഷജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മരണ പേജുകളുടെ സ്വാധീനം കുട്ടികളിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്ന വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തി പോലീസ് വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല മരണത്തെയും ഏകാന്തതയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വാധീനം വയനാട്ടിലുൾപ്പെടെ അടുത്തിടെ നടന്ന കൌമാരക്കാരുടെ ആത്മഹത്യകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം ആഴ്ചകൾക്കിടെ വയനാട് കണിയാമ്പറ്റ കടവൻ സുബേറിന്റെ മകൻ ഷമാസ് കമ്പളക്കാട്ട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷെബിൻ എന്നിവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു ഇവരുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു ഇവർ അപകടകരമായ ബൈക്കോട്ടവും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവുമെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൌണ്ട് പിന്തുടരുന്നവരാണ് സമാനമായ സംഭവങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം അവർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എന്റെ പ്രദേശത്ത് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊബൈലിൽ മൊബൈലിൽ ട്രാൻസ് സോങ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ സംശയത്തിലൊക്കെ ഇതൊരു ഗെയിമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും ഇവരെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളും ജനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളും അവരുടെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ഇപ്പം മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിലാണുള്ളത് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അംഗങ്ങളായുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗും നൽകുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അഡ്മിൻമാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് പോലീസ് സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധ സൈബർ അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ഡി വൈ എസ് പി റാങ്കിലുള്ള ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമുണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ ഗൌരവകരമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വയനാട് ദില്ലിയിലെ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുന്നു ദീപാവലി ആഘോഷം കഴിഞ്ഞതോടെ വായുമലിനീകരണം നിയന്ത്രണാതീതമായി പ്രായം ചെന്നവരും കുട്ടികളും ദില്ലിയിൽ നിന്നും പോകണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ വിദഗ്ധർ അറിയിച്ചു ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇതോടെ ഇരട്ടിയായി ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ദീപാവലിയുടെ ഭാഗമായി പടക്കം പൊട്ടിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ ദില്ലിയിലെ വായുമലിനീകരണം അനുവദനീയമായതിനേക്കാൾ ഇരുപത് ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു അൻപത് സിഗരറ്റുകൾ പുകയ്ക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ വായുവിന്റെ അവസ്ഥ പ്രായം ചെന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കഴിയുന്നതും ദില്ലി വിട്ടു നിൽക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ശ്വാസകോശ കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിച്ചു കൃത്രിമ മഴ പെയ്പ്പിച്ച് വായുമലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സംസ്
ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ മുപ്പത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലേക്കായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിജയിക്കാനായത് ആറു സീറ്റുകളിൽ മാത്രം മുപ്പത് സീറ്റുകളിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണവും ബി ജെ പി സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളായിരുന്നു എന്നാൽ വിവിധ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി ഒമ്പത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ കൈവിട്ടു രത്ലം ഗുരുദാസ്പൂർ ആൽവാർ അജ്മേർ ഗൊരഖ്പൂർ ഫുൽപൂർ കൈറാന ഭണ്ഡാരാഗൊണ്ടിയ ബെല്ലാരി എന്നീ സീറ്റുകളിലാണ് ബി ജെ പി പരാജയപ്പെട്ടത് ശക്തി ദുർഗമെന്ന് ബി ജെ പി പറയുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം നഷ്ടമായത് അഞ്ച് സീറ്റുകളും അതേസമയം വിജയിച്ച ആറു സീറ്റുകളാകട്ടെ ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളും വഡോദര മേഡക് ഷാദോൾ ലഖിംപൂർ പാൽഘർ ശിവമോഗ എന്നീ സീറ്റുകളാണ് ബി ജെ പിക്ക് നിലനിർത്താനായത് മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പകുതിയോ പകുതിയിലേറെയോ ആയി ഈ സീറ്റുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഇടിഞ്ഞുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കൈവശം വെച്ച ഒരു സീറ്റ് പോലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ബി ജെ പി പ്രകടനത്തിന്റെ ദയനീയത കുറെ കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ വസ്തുത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായ തിരിച്ചടികൾ ഭരണ തുടർച്ചയെന്ന ബി ജെ പി മോഹത്തിന്റെ നിറം കെടുത്തുന്നതാണ് ശരത് കെ ശശി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർ ശരവണൻ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു ബി ജെ പി ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ശരവണൻ രാജിവെച്ചതോടെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം എസ് പി ഓഫീസിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ശരവണൻ ബി ജെ പി ഓഫീസിലെത്തി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് ശരവണനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സംശയമുള്ളതായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആരോപിച്ചിരുന്നു തന്നെ ആരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് പോലീസിൽ ശരവണൻ മൊഴി നൽകി രാജിവെക്കാൻ ബി ജെ പി പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് രാജിയെന്നും ശരവണൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു രാഷ്ട്രി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രീതികൾ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലായതുകൊണ്ടും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ നാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് നാല് മണിക്ക് അല്ല അഞ്ച് മണിക്ക് നാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് രാജ്യ സെക്രട്ടറിക്ക് നേരിട്ട് കൊടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതെന്നും ശരവണൻ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ഭരണം നിലനിർത്താൻ കുതിരക്കച്ചവടം നടന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ശരവണന്റെ ബി ജെ പി പ്രവേശനമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ ആരോപിച്ചു കോൺഗ്രസിലെ എ ഐ ഗ്രൂപ്പ് പോര് രാജിക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു എ ഗ്രൂപ്പിലെ ചില നേതാക്കൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇടപെട്ടതായും സംശയമുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് വൻ തിരിച്ചടി പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി എട്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ആധിപത്യം നേടി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചംഗ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങളെ കൂടിയെത്തിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി സീറ്റുകളുമായി ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി മുപ്പത്തിയഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നൂറംഗ സെനറ്റിൽ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷമെങ്കിലും നിലനിർത്താനായത് ട്രംപിനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും ആശ്വാസമായി രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരം കടുത്തതാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ജനവിധി ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായതോടെ കുടിയേറ്റം നികുതി ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സമൂല മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് തുനിയുന്ന ട്രംപിന് കടമ്പകളേറി ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് വർഷം കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നും ഇതോടെ ഉറപ്പായി താരസംഘടന അമ്മയുമായി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേരും അടുത്ത മാസം വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഒരാഴ്ച ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിവെച്ച് താരങ്ങളെ വിട്ടുനൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മ സെക്രട്ടറി പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർമാർക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു ഇതാണ് തർക്കത്തിന് വഴിവെച്ചത് തങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് തീയതി തീരുമാനിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും അമ്മയ്ക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു ഇതിന് ഔദ്യോഗികമായി മറുപടി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികളെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പുനഃപരിശോധനയ്ക്കുള്ള സമിതിക്ക്
പ്രൊഫസർ ഡി നാരായണ എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും എട്ട് പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളാണ് സമിതിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കും കേന്ദ്ര ധനക്കമ്മീഷന്റെ നിബന്ധനകളെ ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കും എൻ പി എസ് ട്രസ്റ്റ് എൻ എസ് ഡി എൽ എന്നിവരുമായുള്ള കരാറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബാധ്യത സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ വിഹിതം ഏത് രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുഭവം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സമിതി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തുടർ നടപടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നാൽ അശാസ്ത്രീയമായ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ സമ്പ്രദായം മാറ്റി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ രീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പുനലൂരിൽ നിന്ന് വീട്ടമ്മയെ കാണാതായതായി പരാതി പുനലൂർ തോളിക്കോട് വൃന്ദാവൻ വീട്ടിൽ ബീനയെയാണ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വട്ടപ്പാറയിൽ പഠിക്കുന്ന മകളുടെ കോളേജ് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനായാണ് ബീന വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയത് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ബീനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പുനലൂരിലെ റോയൽ കാൻഡിൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പോയ ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതോടെ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി രണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ടിന് ബീന പുനലൂരിൽ നിൽക്കുന്നതായുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടോടെ ബീനയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊട്ടാരക്കര ചന്തമുക്കിലെ മൊബൈൽ ടവറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് പിന്നീട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്തു ബീനയുടെ സഹോദരൻ സജീവ് എൻ്റെ സഹോദരി ബീന മൂത്ത മകളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ എടുത്ത് പി എം എസ് കോളേജ് ദന്തൽ കോളേജിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോവുകയായിരുന്നു തിരിച്ച് ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ എടുത്തിട്ടുമില്ല പി എം എസ് കോളേജിൽ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുമില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ ബീനയെ കാണുവാനില്ല ബീനയുടെ ഭർത്താവ് അഭിഭാഷകനായ സനുവാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അക്ഷരലക്ഷം തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വയസ്സിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങി ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ആലപ്പുഴയിലെ കാർത്യാനി അമ്മയ്ക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി നൽകി കാർത്യാനി അമ്മയെ അനുമോദിക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രി നേരത്തെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അറിയിച്ചിരുന്ന കാർത്യാനി അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിയുടൻ തന്നെ കാർത്യാനി അമ്മ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അടുത്ത വർഷം പത്താന്തരം തുല്യതാ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള ആഗ്രഹവും മന്ത്രിയോട് കാർത്യാനി അമ്മ പങ്കുവച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻകുമാർ എസ് ഐ ടി ഡയറക്ടർ അബുരാജ് എന്നിവരും മന്ത്രിയോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല എന്ന് സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ആറന്മുള സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ദേവാലയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച രക്ഷയുടെ കരങ്ങൾ എന്ന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മതമായാലും മതത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുണ്ടായാൽ അത് വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും കാരണമാകും വിശ്വാസം സ്വകാര്യതയാണ് അത് ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കരുത് കേരളം എന്ന പുണ്യഭൂമി ശാന്തമായി സമാധാനമായി തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രളയം കേരളത്തിന് ഗുണപാഠമാകണമെന്നും മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മഹാപ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ട കാതോലിക്ക സഭ പുനലൂർ രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള ഇടവകകളിലെ അറുപതോളം അംഗങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനായാണ് രക്ഷയുടെ കരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ആറന്മുള സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ദേവാലയത്തിൽ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രളയത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ചെറുവള്ളങ്ങളിലെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു പുനലൂർ രൂപതാ മെത്രാൻ ഡോക്ടർ സെൽവിസ്റ്റർ പൊന്നുമുത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വീണ ജോർജ് എം എൽ എ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട അജ്ഞാത രോഗത്തെ തുടർന്ന് ആടുകൾ കൂട്ടമായി ചത്തു തുടങ്ങിയതോടെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് മറയൂരിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളിലെ കർഷകർ ചൂരക്കുളം ആദിവാസി കുടിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ ഇരുന്നൂറിലധികം ആടുകളാണ് ചത്തൊടുങ്ങിയത് ചുരക്കുളം ആദിവാസി കുടിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ പൊങ്ങമ്പള്ളി പുതുവെട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലും നിരവധി ആടുകളാണ് കൂട്ടമായി ചത്തത് ചുരക്കുളത്ത് മാത്രം കാളിയപ്പന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ആടുകളും രാജുവിന്റെ നാൽപ്പത് മുറുകന്റെ ഇരുപത് ലക്ഷ്മണന്റെ പതിനാറ് മണി ശാന്ത
எனக்குள்ள ஆடு இருபது ஆடும் போச்சு மாசமா இதே பொழப்புதான் நைட்டு தான் இருக்கு அப்புறம் எல்லாம் செத்துரும் ஆஸ்பத்திரியில இருந்து மருந்து வாங்கியாந்து கொடுத்தும் ஒரு புண்ணியம் இல்லை சர்க்கார் நஷ்டபரிகாரம் நல்கணுமென்னும் ஆடுகளுக்கு மிகச்ச சிகிச்சை உறப்பாக்கணுமென்னுமான நாட்டுக்காருடைய அவசியம் நியூஸ் பியூரோ இடுக்கி